আজকে আমাদের পার্টিশন লেকচার সিরিজের ষোড়শ বক্তৃতা সিক্সটিনথ লেকচার আজকে বক্তৃতা দিতে সম্মত হয়েছেন বিশিষ্ট লেখক কিন্নর রায় আমি আপনাদের সঙ্গে কিন্নরদার আলাপ করিয়ে দেওয়ার আগে কিছু কথা সেন্টার এবং কিছু কথা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আপনাদের সামনে রাখি তারপরে আপনারা শুনবেন আজকের বিষয় যেভাবে নির্বাচিত হয়েছে তা পোস্টারের শিরোনামে আছে আপনারা দেখেছেন ওনার জীবন এবং ওনার লেখনির অনন্য যে অভিজ্ঞতা তা উনি আজকে আমাদের সামনে আমাদের সঙ্গে সামনে উপস্থাপন করবেন এবং ওনার সেই বিকল্প ঘরানার যে বাংলা কথন শৈলী এবং কথাকার হিসেবে উনি যে নির্দিষ্ট অভিমুখ গুলো বাংলা আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্যে খুলে দিয়েছেন সেইখান থেকেই নকশালবাড়ি আন্দোলন দেশভাগ দেশভাগ পরবর্তী একাত্তর এই সব প্রসঙ্গ তার আলোচনায় আশা করি আসবে তার সম্প্রতি প্রকাশিত দেশভাগ থেকে নকশালবাড়ি একটি অত্যন্ত মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ বই বলে আমি মনে করি কেননা আমরা এই প্রকল্পের মধ্যে এই বইটি নিয়ে যথার্থভাবে চর্চা করছি এবং আমাদের গবেষকরাও নিরন্তর এই বইটি নিয়ে আলোচনা করছেন লেখালেখি করছেন একদমই ভিন্ন ধরনের একটি বই সেই প্রসঙ্গ সূত্রেই আমরা কিন্নর বাবুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম উনি আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছেন বলে ওনাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশন কালচারাল স্টাডিজ এর পক্ষ থেকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই আপনারা জানবেন যে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সরকারি যে চোদ্দটা মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আছে সারা দেশে সরকারি সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সামনের সারিতে থাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং সম্প্রতি আমরা সর্বপ্রথম ভারতীয় যে ন্যাক অ্যাক্রিডিটেশন হয় ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল তার দ্বারা মান্যতা পেয়েছি এবং শুধু তাই নয় এটা কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে প্রথম কোন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই রকম মানোন্নয়ন বা অ্যাক্রিডিটেশন সম্ভব হলো তার একটা দীর্ঘ প্রক্রিয়া ছিল এরই মধ্যে যে পাঁচটি স্কুল আছে স্কুল অফ হিউম্যানিটিস তার একটি সেই স্কুল অফ হিউম্যানিটিস এর অন্তর্গত সেন্টার ফর ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রান্সলেশন কালচারাল স্টাডিজ বা বাংলায় আমরা যার নামকরণ করেছিলাম ভাষা অনুবাদ ও সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র তারা নিরন্তর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে বিভিন্ন কলেজের সঙ্গে বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে বিভিন্ন জন উদ্যোগকে সামনে এনে তার আলোচনার পরিসরকে নিয়ে একটা স্পেস তৈরি করতে চায় সাধারণ মানুষের সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন স্তরের যারা মানুষ আছেন তাদের সঙ্গে সেই প্রয়াসই আমাদের নিরন্তর চার পাঁচ বছর ধরে চলেছে তারই একটা বড় প্রয়াস বলতে পারেন বেঙ্গল পার্টিশন রিপোজিটরি যেটা আমরা বাংলার পার্টিশন সংগ্রহ বলে নামাঙ্করণ করেছি নামাঙ্কিত করেছি সেটা একটা ডিজিটাল আরকাই বের আগে আমরা এই পর্যন্ত পার্টিশনের যে সমস্ত ডিজিটাল গণ উদ্যোগ ব্যক্তিক আখ্যান সংগ্রহে দেখেছিলাম সেগুলো মূলত পাঞ্জাব ভিত্তিক এবং মূলত সাউথ এশিয়ান স্টাডিজ বা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিভাগগুলির সহায়তায় করা মূলত ইংরেজিতে কিন্তু আমরা বাংলা দুই বাংলার প্রত্যন্ত গ্রামে এবং প্রত্যন্ত নগর থেকে দূরবর্তী যে সমস্ত জায়গা সেখানে যে মানুষদের সাধারণ মাইগ্রেশন বা দেশভাগ পরবর্তীকালে যে মানুষজনের আসা যাওয়া হয়েছে তাদের ব্যক্তিগত বয়ান সংগ্রহের কোনো জায়গা আমাদের সেখানে ছিল না সেইটাকে আমরা সংগ্রহ করছি আমরা ইতিমধ্যেই প্রায় নশো সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি এবং তার ক্যাটালগ প্রকাশ করেছি প্রথম পর্যায়ে এই প্যান্ডেমিক শুরু হওয়ার আগে বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিক আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একজন মানুষ সকলেরই শ্রদ্ধেয় মানুষ দেবেশ রায় সেটা উদ্বোধন করেছিলেন এবং এই যে সামগ্রিক পরিকল্পনা আমি যখন পনেরো সালে গ্রহণ করি তখন দেবেশ বাবু ছিলেন এবং দেবেশ বাবুর নানা পরামর্শ আমাদের নানাভাবে কাজে লেগেছিল শেষ জীবনে ওনার হাতেই উদ্বোধন হলো এবং তার ওটাই ওনার শেষ অনুষ্ঠান ছিল ওই উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি এবং তারপর তো উনি চলে যান আমরাও সেই পথে ক্রমশই এগোচ্ছি চতুর্থ পর্যায়ের কাজ এবছর জানুয়ারিতে আমরা শুরু করেছি এর আগে পর্যন্ত আমরা খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ইংলিশ ডিসিপ্লিন তারপরে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এদের সাথে কোলাবরেটিভ কাজ করেছি আঠেরো উনিশ সালে উনিশ কুড়ি সালে এবছর আমরা নিজেরাই মানে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে নিজেরাই আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে এই প্রকল্প চালিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং আমাদের সঙ্গে কাজ করছেন প্রায় পঞ্চাশ জন অধ্যাপক অধ্যাপিকা ছাত্র ছাত্রী গবেষক বিভিন্ন স্তরে তাদেরও ব্যক্তিগত প্যাশনের জায়গা বলুন বা লেখালেখির জায়গা বলুন আগ্রহের জায়গা বলুন এই সব কিছুর 
ফলশ্রুতিতে সবকিছুর মাধ্যমেই কিন্তু আমরা এইটা একটা সফলতার দিকে নিয়ে যেতে পেরেছি এই যে বেঙ্গল পার্টিশন রিপোজিটরি তার একটা অংশ হলো এই পার্টিশন বক্তৃতামালা যা আমরা আয়োজন করে চলেছি আহ দু সেপ্টেম্বর থেকে ইতিমধ্যেই এই বক্তৃতামালায় অংশগ্রহণ করেছেন বক্তৃতা প্রদান করেছেন অনেক বিশিষ্ট মানুষরা শিল্পী সাহিত্যিক মূলত আমরা এটা হিউম্যানিটিজ এর ডিসিপ্লিন গুলোর পক্ষ থেকে যেহেতু এই প্রকল্প আয়োজিত সেই জন্য আমরা মোটামুটি ভাবে সমালোচক অধ্যাপক লেখক লেখিকা এদেরকেই আমন্ত্রণ জানাই এই আলোচনায় খুব বেশি সমাজ তত্ত্ব ঘেসা আলাপ আলোচনা এর মধ্যে খুব একটা বেশি আমরা আনিনি ক্রিয়েটিভ রাইটার যারা যারা এই বিষয়ে গবেষণা করেন তাদেরকেই ডাকা হয়েছে তারাও এর তাদের নিজস্ব যে বক্তব্য নিজস্ব যে গুরুত্বপূর্ণ মতামত তা রেখেছেন এই পার্টিশন লেকচার সিরিজের মধ্যে দিয়ে যেমন পবিত্রবাবু পবিত্র সরকার অধ্যাপক সরকার রেখেছিলেন অধ্যাপক শক্তিনাথ ঝা তারপরে নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অনিন্দপুর কায়স্থ তারপরে অধ্যাপক হিমাদ্রি লাহিরি আমাদের ইংরেজি বিভাগের বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন তারপরে লিসেস্টার ইউনিভার্সিটির পিপা ভার্দি একজন অধ্যাপিকা তিনি বক্তৃতা দিয়েছেন তার পরবর্তীতে আরো অনেক বক্তৃতা আমরা আয়োজন করেছি সেই বক্তৃতাগুলি সম্মিলিতভাবে এক জায়গায় করে সিএলটিসিএস এর যে ইউটিউব চ্যানেল আছে সেই ইউটিউব চ্যানেলে আপনারা দেখতে পাবেন যারা রিপোজিটরির মধ্যে থাকছেন গবেষণা করছেন তারাও দেখতে পাবেন মনোরঞ্জন বাবু বক্তৃতা দিয়েছেন মনোরঞ্জন ব্যাপারী আরো অনেক বক্তা আছেন তালিকা আছে সেগুলো দেখতে পাবেন অধ্যাপক নন্দিনী ভট্টাচার্য বক্তৃতা দিয়েছেন অধ্যাপক ফখরুল আলম বক্তৃতা দিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরচি সরকার উনি বক্তৃতা দিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সবাই বক্তৃতা একজন তারপর একটা দিয়ে চলেছেন এবং এটা আয়োজিত হবে আজকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের সময়ের আমি মনে করি একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথাকার লেখক কিন্নর রায় মহাশয়কে উনি আমাদের আগ্রহ কে স্বীকৃতি জানিয়ে যে সাড়া দিয়েছেন ব্যস্ততার মধ্যে নিজের লেখালেখির সময়ের মধ্যে আমি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এই কারণে তখন এটা তো শুধুমাত্র লেখককে তুলে ধরা উপস্থাপন করার জায়গা নয় তার যে ভাবনা চিন্তা এই বিষয়ে আছে সেই বিষয় নিয়ে তিনি যে নিরন্তর লিখে চলেছেন তার মধ্যে এমন অনেক সূত্র আছে যে সূত্রগুলো আমাদের সত্যি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে এবং আমরা খুব গভীর ভাবে ভাবছি বা ভাবাতে আমাদের সক্ষম হয়েছে তার লেখালেখি সেই দিক থেকে তাকিয়ে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম কিন্নর বাবুকে আমি তাকে তার বক্তৃতা শোনার আগে তার সম্পর্কে একটা দুটো কথা না বললেই নয় কেননা একশো গ্রন্থের প্রণেতা যিনি তাকে ইন্ট্রোডিউস করার এখানে কোনো বাতুলতা আমরা সবাই বাংলার লেখক সবাই তার লেখার সম্পর্কে পরিচিত আর এই যে বক্তৃতা গুলো হয় এগুলোতে মূলত যারা কাজ করেন এ বিষয়ে তারাই থাকেন তার ফলে নতুন করে তাকে ইন্ট্রোডিউস করানো আমি একদমই পক্ষপাতি নই আর ওনার সম্পর্কে নতুন করে আমি আর কিছু বলতে চাই না যে উনি বঙ্কিম পুরস্কার পেয়েছেন মৃত্যু কুসুম উপন্যাসের জন্য আমরা সকলেই জানি এছাড়া নানাবিধ পুরস্কার উনি পেয়েছেন প্রায় একশো পঞ্চাশ বইয়ের সংখ্যা শুধু তাই নয় ওনার গল্পও আমাদের বাংলা স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর কিছু সিলেবাসে পড়ানো হয় আমরা নিজেরা এবছর সিবিসিএস সিলেবাসের মধ্যে একটা বিশেষ স্পেশাল পেপারে ওনার গল্প নিয়ে আলোচনা জায়গা তৈরি হয়েছে গবেষণা হচ্ছে এই সব মিলিয়ে উনি একজন অত্যন্ত প্রখ্যাত লেখক এই সব বলে ওনাকে আমি ওনার বিড়ম্বনা বাড়াতে চাই না কিন্তু আপনারা শুনুন ওনাকে একজন সমালোচক ওনার দৃষ্টিকোণকে আমাদের খুব আগ্রহী আগ্রহের চোখে আমরা দেখেছি বলেই ওনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আশা করি আপনাদের সকলের ভালো লাগবে ওনার কথা মাননীয় মনন বাবু এবং সায়ন বাবু যিনি এই পুরো ব্যাপারটাকে যান্ত্রিকীকরণ করেছেন এদের দুজনকেই আমার অভিবাদন আর নেতাজি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় তারা আমাকে যে এই ১৬ নম্বর বা ষোড়শ পার্টিশন লেকচারে বলবার জন্য আহ্বান করেছেন এই জন্য আমি অত্যন্ত সম্মানিত এবং শ্লাঘা বোধ করছি বাংলা ভাষার একজন মহান বাংলা ভাষার একজন অতি দিন অক্ষর কর্মী হিসাবে এটাকে আমি বড় সম্মান বলে মনে করছি রবীন্দ্রনাথ তার গানে ঘরেও নহে পারেও নহে যে জন আছে মাঝখানে সন্ধ্যা বেলায় ফুলের বাহার নেই কোজাহার 
ফসল যাহার ফল না ওসু যাহার ফেলতে হাসি পা বসেছে ঘাটের কিনারায় ওরে আমায় নিয়ে যাবি কিরে দিন শেষের শেষ খেয়ায় করে না রবীন্দ্রনাথ পার্টিশন নিয়ে এই গান লেখেন দেশভাগ তার তখনও কল্পনার বাইরে হয়তো বুঝতে পারছেন বঙ্গভঙ্গ ইত্যাদি বুঝতে পারছেন অত্যন্ত সংবেদনশীল মানুষ কিন্তু তার জীবন মানচিত্র তো দেশভাগ নেই এই গান মুক্তি ছবিতে ব্যবহার হয়েছিল প্রমোদেশ বড়ুয়া ছিলেন পঙ্কজ মল্লিক ছিলেন তার চরিত্রটার নাম পাহাড়ি এরকম ছিলেন আর কি ফলে এই গানটা পঙ্কজ বাবুর গলাতেই আমরা প্রথম শুনি পরে হেমন্ত বাবু গান আমি সেই প্রসঙ্গে আর যাচ্ছি না গানের প্রসঙ্গে দেশভাগ তো সত্যিই প্রলম্বিত অশ্রুরেখা যে মানুষ নিজের দেবালয় নিজের মসজিদ নিজের গোবাথান নিজের শ্মশান নিজের কবরভূমি নিজের আমবাগান নিজের পূর্বপুরুষের চিতামঠ এই ফেলে এপার থেকে পারে চলে গেলেন বা চলে আসতে বাধ্য হলেন সে তো প্রলম্বিত অশ্রুরেখাই যতই না সালমান রুজি মিড নাইট চিলড্রেন বলে একটু এদিক ওদিকের কথা বলুন এই বেদনা এই গভীর অন্তশীল স্রোতের কষ্ট বাঙালি জীবনে তো বটেই এবং ভারতের পশ্চিম দিক পাঞ্জাবেও যথেষ্ট পরিমাণে রয়ে গেছে রাকলিফ রোয়েদাত উনিশশো ছেচল্লিশে গ্রেট কালকাটা কেলিং রাস্তায় রাস্তায় সবের পাহাড় নোয়াখালীতে দাঙ্গা বিহার শরীফে দাঙ্গা অখণ্ড বঙ্গের পূর্বভাগে দাঙ্গা মানুষকে ভয় পাইয়ে দেওয়া মানুষকে তার ভিটে থেকে উচ্ছেদ করতে চাওয়া মানুষকে তার জায়গা থেকে সমূলে উৎপাটিত করে অন্য জায়গায় ফেলে দেওয়ার চেষ্টা এই চেষ্টা নোয়াখালীতে যেমন হয়েছে এই চেষ্টা বিহার শরীফে হয়েছে এই চেষ্টা কলকাতাতেও হয়েছে এই চেষ্টা ঢাকাতেও হয়েছে এবং এখনো কোন কোন অপশক্তি তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বাস্তবায়িত করার জন্য স্থিত করার জন্য এই কাজ করে যাচ্ছে আমি সেই রাজনীতির প্রসঙ্গে যাচ্ছি না কিন্তু যে উঠোনে দাঁড়িয়ে একক উঠোনে দাঁড়িয়ে আমি দেখেছিলাম গোদার সাব বর্ডারে দাঁড়িয়ে সীমান্তে দাঁড়িয়ে একটা কথা বলছেন যে আমার ছায়া পড়ে আছে ও পারে আমার প্রলম্বিত ছায়া আমি দাঁড়িয়ে আছি এ পারে তাহলে আমার দেশটা কোথায় আমি দাঁড়িয়ে আছি এ পারে আমি দাঁড়িয়ে আছি ইন্ডিয়াতে বা পাকিস্তানে আমার ছায়া পড়েছে পাকিস্তানে বা ইন্ডিয়াতে তাহলে আমি কোথায় আছি আমার দেশ কোথায় কোন জায়গায় আমার দেশ এই প্রশ্ন আমাকে ছোটবেলা থেকে না হলে বালক বেলা থেকে তো তাড়িত পড়েছেই কেন মানুষ উৎখাতন কেন র্যাটলি ফ্রোয়েদাদের মানচিত্র ছিন্ন হয় একটা বাড়ির রান্নাঘর পরে একদিকে বসতবাটি পরে আরেক দিকে কবরস্থান পরে একদিকে মাকতাব বা স্কুল পরে আরেক দিকে কে কে দায়ী এর জন্য কে একটা পেন দিয়ে এঁকে দিল আর সেটা হয়ে গেল দেশভাগের রেখা মানুষ মাইলের পর মাইল হাঁটতে আরম্ভ করলেন ওই যে ঋত্য কুমার ঘটক বলেছিলেন না ভাব ভাব ভাবা প্র্যাকটিস করো সেই প্র্যাকটিস এর মধ্যে থাকতে চাই সবসময় যে ঋত্বিক আটটা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবির মধ্যে সব কটাতেই দেশভাগের যন্ত্রণা এবং নিমাই ঘোষের ছিন্নমূল নামের চলচ্চিত্র কর্মে তিনি অভিনয় করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে অভিনয়টাও তিনি কত ভালো জানেন এবং প্রত্যেকটি ছবিতে সিনেমার প্রত্যেকটি অন্তর্গত উচ্চারণে তিনি আমাদের দেখিয়ে দেন যে আসলে দেশ আসলে দেশ 
আসলে দেশ ওইখানে সেই বদ্ধ রেল লাইন সেই থেমে যাওয়া লাইনের ওপারে আরেকটা ভূখণ্ড সেইখানে বলা হয় ওইখানে ওইখানে আমার দেশ এইখানে ঋত্বিক কুমার ঘটক ও গুলজার সাহাবের কণ্ঠস্বর কোথায় যেন মিলে যায় আমার জন্ম সাতচল্লিশের অনেক পরে তেপ্পান্ন সালে এবং আমি যা শুনেছি দেশভাগ সম্বন্ধে কথা সে সবটাই আমার পূর্ব পুরুষ এবং পূর্ব নারীদের কাছ থেকে মূলত পূর্ব নারীদের কাছ থেকে যারা গলুয়ার মেলা যারা গয়নার নৌকো যারা ঢ্যাপের খই যারা আল্লাদি পুতুল জানতেন তাদের কাছে শোনা কেন এই দেশভাগ কি কারণ আমার এখনো মনে হয় যে যদি ভারতবর্ষটা এক রাখা যেত যদি মহাত্মা গান্ধী শেষ পর্যন্ত যা বলেছিলেন যদি প্যাটেল নেহরু এবং জিন্না পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল এবং মোহাম্মদ আলী জিন্না তারা প্রত্যেকেই একটু অস্থির না হয় বয়স বেড়ে যাচ্ছে বলে আমাদের রাজনীতি চলে যাবে আমাদের ক্ষমতা চলে যাবে এইটা না ভেবে এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাকে যদি প্রধানমন্ত্রী করে দেওয়া হতো ভারতবর্ষের কি অসুবিধা হতো কিছু না এই জন্য অসুবিধা হতো না যে মোহাম্মদ আলী জিন্না জীবনে প্রথম জীবনে যে প্র্যাকটিস সেই প্র্যাকটিস এর মধ্যে তার কোথাও ইসলামিত্ব ছিল না পরে তিনি সেটাকে করলেন তিনি পার সিবিএ করেছিলেন খাওয়া দাওয়ায় মধ্য এবং শুকরের মাংস সমস্ত কিছু তার আহার্যের মধ্যে ছিল এবং অন্যরকম জীবন যাপন করতেন পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু জায়গায় যদি মোহাম্মদ আলী জিন্না অখণ্ড ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতেন তাহলে কি এমন অসুবিধা হতো ভাবি ভাবা প্র্যাকটিস করি এবং শুনি সেই মধ্যরাতের স্বাধীনতার সেই অসামান্য ভাষণ পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর দিল্লিতে দাঁড়িয়ে তিনি বলছেন যে সমস্ত পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে আছে তখন জেগে উঠছে একটি নবীন দেশ তার নাম ভারতবর্ষ আমি অত সঠিক ভাবে উচ্চারণ করতে পারলাম না তার সেই ইংরেজি অসাধারণ অক্সফোর্ড ইংরেজির যে বাক্যা বলি উচ্চারণ করতে পারলাম না হয়তো তার শব্দার্থ খানিক অন্যরকম হয়ে গেল কিন্তু পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর মূল কথা ছিল এইটা আর তখন বেদনা বিভল মহাত্মা গান্ধী মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী বা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতীয় রাজনীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পুরুষ তিনি বেলেঘাটায় অনুসরণ করছেন জাননি রাজধানী দিল্লিতে জশ্ন মানাতে সেখানে পণ্ডিত নেহরু সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল মালান আবুল কালাম আজাদ সকলে উপস্থিত রাজা গোপালাচারী সকলে উপস্থিত নেই মহাত্মা গান্ধী দূরে অনেক দূরে কলকাতার বেলেঘাটায় তিনি সংখ্যালঘু মানুষের নিরাপত্তার জন্য অনশন করে যাচ্ছেন এই আমাদের যে রাজনৈতিক এবং সামাজিক অকিঘাত বাঙালি সাধারণভাবে যারা পূর্ববঙ্গ থেকে বিটে ছাড়িয়ে উৎখাত হয়ে এসছেন তারা মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুকে দেশভাগের জন্য অন্যতম দায়ী বলে মনে করেন এবং ইতিহাস কিন্তু তা নয় ইতিহাস তা নয় মহাত্মা গান্ধী প্রায় মানে তার মরদেহের ওপর দিয়ে দেশভাগ যা এরকম একটা জায়গায় তিনি চলে এসছিলেন কিন্তু অস্থির পণ্ডিত নেহরু অস্থির মোহাম্মদ আলী জিন্না অস্থির সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল ফলে ক্ষমতা হস্তান্তর বা স্বাধীনতা ট্রান্সফার অফ পাওয়ার বা ইন্ডিপেন্ডেন্স যে কোনো একটা ঘটল লর্ড মাউন্ট ব্যাটন লেডি মাউন্ট ব্যাটন পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরু লেডি মাউন্ট ব্যাটনের সঙ্গে পণ্ডিত জওয়াহরলাল নেহরুর সম্পর্ক নর্ম সম্পর্ক মাউন্ট ব্যাটনের লর্ড মাউন্ট ব্যাটনের অনেক খবরদারি সব মিলিয়ে আমাদের ট্রান্সফার অফ পাওয়ার বা স্বাধীনতা এলো যে কলকাতা উদ্বেলিত হয়েছিল দাঙ্গার ভয়ঙ্কর আবহে যে কলকাতা একের পর এক খুন অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের মহল্লায় যিনি আছেন তিনি বেরোলে সেখানে তাকে সনাতন ধর্মীরা বা হিন্দু ধর্মীরা খুন করছেন হিন্দু ধর্মী যারা আছেন তারা ইসলাম ধর্মী মহল্লার কাছ দিয়ে গেলে তারা খুন হচ্ছেন 
गोपाल पाठा मीना पेशोरि एर नाम भाषे बतास बड़ बड़ गुंडा मैंने तक कार दिन गुंडा बला हतो बाहुबली नये समस्त किस नियंत्रण कर संख्यालघु मानुषे दोकान लुट हो बागबजारे जे इसलम धर्मवलम्बी मानुषे जुतर दोकान जुतर दोकान अवलील लुट हो गम एस सत्थुर गरम हवा छवि देखे देखे मम्म नाम छवि गरम हवा एक इसलम धर्म मानूष चाहन भारतवर्षे चाहन ना बोलना जब ना पाकिस्तान मैं रखते सिपाही विद्रोह थे शुरू कर भारतवर्षे जतियों मुक्ति आंदोलन इसलम धर्मवलम्बी समान समान लड़े बोली निश्चय भाव बोलो चंद्रशेखर आजाद कथा बोली भगत सिंह कथा बोली सुखदेव राजगुर कथा बोली क्षुदिराम कथा अस्फाकुल्लार कथा बोला उचित कड़ी षड़े से वीर शहीद अस्फाकुल्ला जिन्हें अनायसे वंदे मातरम गाइते गाइते फांसी चले वंदे मातरम दिए पर राजनीति होने मुस्लिम लीग राजनीति कर इसलम धर्मवलम्बी जरा कट्टरपंथी तरा राजनीति कर ख्रीटाना इसलम धर्मवलम्बी पुनरुत्थने विश्वास करें रोज कैम विचारे अपेक्षा तरह थकें तरह विश्वास अनुजाई अस्फाकुल्ला भारतवर्ष जन्म तो बड़ा मुक्ति संग्राम बंदी सकले उच्च बर्ण मानुष हाय चक्रवर्ती नय बंदोपाध्याय नय दासगुप्त नय सेंगुप्त नय सें नय मैत्र नय रय लहेड़ी आश्चर्य बरेंद्र विप्लवी महाराज जयलक्यनाथ मुखोपाध्याय अनुशीलन समिति अन्तम श्रेष्ठ संगठक एवं वीर तरह संगे चट्टग्राम जुव विद्रोह गणेश घोषणा कथा थकतें तर चिन्ह नहीं लज्जा लागे गए देखते एक जो बांगाली हिसाब से लज्जा लागे बड़े देश सरुलर जेल क्रंदन तर टिकटिकी तरह फांसर जैगा जेखने सर्षे माड़ाई कर विप्लवी तेल बार करत काठर ओपर फेले विप्लवी पेटानो हतो टिकटिकी बला हतो फांसर मंच सब आए गणेश घोष चट्टग्राम जुव विद्रोह अन्नतम श्रेष्ठ सैनिक जदिव जाल्लाबाद पहाड़े लड़ाई दे छें ना इन अनंत सिंह पोछते पर ग्रेप्तार हन गणेश घोष तरह संगे व्यक्तिगत आलाप खूब छो अनंत सिंह संगे व्यक्तिगत आलाप खूब छो अनंत सिंह सारेंडार करें लालबाजारे शुने अन सिंह दीदी तु रास्त गुली खे पड़े ना तु सारेंडार कर ली अथच चट्टग्राम जुव विद्रोह शुरू हार आगे अनंत सिंह बाड़ी बंदूक परिष्कार हो दीदी से बोलें अरे तोरा ये कर मरे तो जब कल बापू कि अखंड भारतवर्ष के भलोबाशा से अखंड भारतवर्ष को गोलवाल तैरी नये अखंड भारतवर्ष को हेडगवार तैरी नये अखंड भारतवर्ष अस्फाकुल्लार रक्त तैरी से अखंड भारतवर्ष क्षुदिराम प्रफुल्ल चाकी बनयदल दीनेश 
मातंगिनी हजरा उधम सिंह प्रद्योत भट्टाच इधर रक्त तो ही मदनलाल धेंगड़ा रक्त तो ही जालियनवाला बागेर हजार शोहिदे रक्त तो ही हजार शोहिदे मातंगिनी हजरा न मतो मानुष जिन्हें अक्लेशे प्राणदान करे चिलेन बेलिशेर अंदरुने मात्रा गांधी राव बने करेंगे या बनेगी डू आर डाइ नौ अगस्त शुरू हो चुके शे आंदोलन एवं ताश्रांगे शंगे विद्युत बाहिनी शादीन ताम्रोलिप्त सरकार जेटा अजय मुखपाध्याय सुशील धड़ा इरा कोरे चिलेन ताश्रांगे शंगे चट्टग्राम जुबाबिद्र हो उन्हीं शत्रीशेर যেন অবতরঙ্গ তুলেছিল আমরা যেন ভুলে না যাই কলারপোলের সেই অতি বিখ্যাত সশস্ত্র সংঘর্ষ কিংবা বাঘাজতিনের নেতৃত্বে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বালেশ্বরে বুড়িবালাম নদীতে ট্রেঞ্চ কেটে বাঙালির টেগাটের বিরুদ্ধে লড়াই কবিতা লেখা হয়েছিল Bali Ron de Kejaretura, Rajput Shek, Marathajat, Balashor, Buri Balamir Tire, Nobo Harutir, Huldigat. Hale, E. Lorai Kutukut, the Kutukut, the Deshwan Shikalo. Shiba Hibit Joe Kuturi Hochilo, Joe Kuturi Korichul of Harutir, Kishok, Joe Uko, Turi Korichilan, Marad Bosher. জমিদার এবং রাজারা সেই বিদ্রোহকে কার্ল মার্কস ইংল্যান্ডে বসে চিহ্নিত করেছিলেন ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ নামে এর বিপরীত মত তৈরি হয়েছিল নানা রকম কলকাতা থেকে সবাই চলে যাচ্ছিলেন ইনক্লুডিং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সিপাহীরা দখল নেবে ইত্যাদি বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল 70 দশকে তিনি নাকি সংস্কৃত কলেজের দরজা খুলে দিয়েছিলেন লাল কর্তার জন্য না বিদ্যাসাগর মশাই খোলেন নি খুলে দাননি তিনি তার বিরুদ্ধে চিঠি দিয়েছিলেন ফলে এই যে দোলাচলের মধ্যে বাঙালি জাতি এই যে বঙ্কিম বলেছিলেন না এই জীবন লইয়া আমি কি করিব এই যে জীবন হারে জীবন সে জীবনের কথা বলতে বলতে সাচলিশের দেশাকে এসে গেল অনেকে বলেন দেশভাগ অনিবার্য ছিল দেশভাগ না হলে নাকি অসুবিধা হতো খুব যারা এই দেশভাগ পন্থী আমি নাম করেই বলছি শ্যামপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যার নামে বলা হয় তিনি নাকি পশ্চিম বাংলাকে রক্ষা করেছিলেন শরদ বসুরা চেয়েছিলেন জয়েন্ট বেঙ্গল ফজলুল হক চেয়েছিলেন জয়েন্ট বেঙ্গল এক সঙ্গে বাঙালি জাতিসত্তার উচ্চারণ যার অমোঘ উচ্চারণ খানিকটা প্রকাশিত হয়েছিল 71 এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রামে কিন্তু যারা এই দেশভাগ পক্ষে তারা বলেন যে সবই দারোগা ইসলাম ধর্মের মানুষ জাজ ইসলাম ধর্মের মানুষ জমিদার ইসলাম ধর্মের মানুষ এটা বলতে আরম্ভ করলেন যে তাহলে হিন্দুদের ক্ষমতা থাকবে না হিন্দু মহাসভা এটা প্রচার করতে আরম্ভ করলো ঘরে ঘরে আর পাল্টা মুসলিম লীগ কি বলতে শুরু করলো আফসোস আফসোস প্রজা মুসলমান জমিদার হিন্দু কয়েদি মুসলমান বিচারক হিন্দু ধনী হিন্দু গরীব মুসলমান এই চিত্র হয়তো খানিকটা ছিলই কারণ আমার মার কাছে শুনেছি আমাদের একটা ছোট জমিদারি ইত্যাদি যাই হোক সেটা বলে কোনো লাভ নেই আমার মাওয়াড়িতে এবং সেখানে একজন ইসলাম ধর্মের মানুষ এলে বলা হতো বাবা একজন ভদ্রলোক আইসে একজন মুসলমান আইসে মানে একজন হিন্দু এসছেন দেখা করতে আর একজন ইসলাম ধর্মের মানুষ এসছেন তো বলা হলো বাবায় একজন মুসলমান আইসে একজন ভদ্রলোক আইসে অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের মানুষ যিনি ভদ্রলোক নন এইটা বাঙালি হিন্দু এলিটের মধ্যে ছিল আবার প্রফুল্ল চক্রবর্তীর যখন মার্জিনাল ম্যান পড়ি প্রান্তিক মানব তখন দেখি প্রফুল্ল চক্রবর্তী লিখছেন যে কিভাবে হিন্দুরা উৎখাত হয়েছেন সেখান থেকে 
বলছে প্রথমে যখন হিন্দু মেয়েরা চান করতে গেলেন তখন তাদের লক্ষ্য করে অশ্লীল গান গাওয়া শুরু হলো ইঙ্গিতপূর্ণ গান গাইছেন ইসলাম ধর্মের মানুষ তারপর যখন তারা তারাও তারপরেও যখন যাচ্ছেন তখন তাদের হাত ধরে টানাটানি শুরু হলো এবার তারা আর পুকুরে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন তখন বাড়িতে বিবাহ প্রস্তাব আসতে শুরু করলো এই মেয়েটিকে আমি বিয়ে বিয়ে করব আমার সঙ্গে বিয়ে দিন স্বাভাবিকভাবে বাড়ির লোক রাজি হচ্ছে না অপমানিত হচ্ছে ধর্ম হারানোর ভয় এরপর দেখা গেল ওই যে বাড়ির সামনে একটি গরু কেটে রাখা হবে তার গোয়ালের গরুটি কেটে রাখা হবে এটা কোনো আরএসএস এর প্রচার নয় এটা প্রফুল্ল চক্রবর্তীর লেখা এবং তারপর ভেঙে দেওয়া হলো দেব বিগ্রহ হিন্দু যারা ছিলেন তারা বুঝলেন যে আর থাকা যাবে না কেন ভগবানকেও ভেঙে দেওয়া হয়েছে রাতের অন্ধকারে তারা যখন ঘর বাড়ি ছেড়ে সর্বস্বচার চলে আসতে আরম্ভ করলেন দেখা গেল ওই লিগাইট বা লিগপন্থী গুন্ডাদের বাইরেও বহু মানুষ আছেন যারা ইসলাম ধর্মের মানুষ তারা চোখের জলে হাতের মশাল নিভিয়ে বা জেলে নৌকো করে অশ্রু সজল আঁখিতে বিদায় দিয়েছিলেন তাদের পর্শিকে তাঁদের আশ্রীনগরের ভাব তারা ফলে এক অদ্ভুত অদ্ভুত তোলা চল আমরা যখন দেখি যে প্যালেস্টাইন এবং ইসরায়েলের যে সীমান্ত সংঘর্ষ গাজা স্ট্রিপের কথা যখন শুনি যখন শুনি হামাসের কথা ক্রমাগত রকেট বর্ষণ এবং তার সঙ্গে জায়নবাদী অর্থাৎ সম্প্রসারণবাদী ইহুদি শক্তির আক্রমণ এবং সেই দেশভাগ নিয়ে কত গল্প কত আলোচনা কত সিনেমা এটা যারা আরব সাহিত্য বা আমি অনুবাদেই পড়েছি বা ইসরায়েলের যে লেখালেখি আছে ইসরায়েল আন্ডারগ্রাউন্ড লিটারেচার আছে তাদের লেখালেখির মধ্যে দিয়ে কিন্তু এই বিষয়গুলি ক্রম পরিস্ফুট হয়েছে ফলে দেশ আমার দেশটা আমার আমি এরে ছাইড়ে যাব না আমি এখানে থাকুম এই করে হিন্দু বাঙালি কিন্তু থাকতে পারেননি প্রফুল্ল চক্রবর্তী যে বিপন্নতার কথা লিখেছেন সেই বিপন্নতা তো নিশ্চয়ই ছিল সেটা অস্বীকার করার কোনো কারণ নেই কিন্তু রণেশ দাসগুপ্তর মতো লোক কি করে থেকে গেলেন কমিউনিস্ট পার্টির লোক থেকে গেলেন পরে চলে এসছিলেন ইন্ডিয়াতে অনেক পরে বা বা এরকম আরো অনেক বুদ্ধিব্রতী যারা রয়ে গেলেন সেখানে ধীরেন দত্তের মতো মানুষ কি করে থেকে গেলেন যিনি অন্যতম রূপকার বাংলাদেশে যার কথা আজকে বলাই হয় না প্রায় তারা তো থেকে গেলেন এবং বান্নোর ভাষা আন্দোলন আয়ুব খান বিরোধী আন্দোলন পরবর্তী সময়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা শেখ মুজিবুর রহমানের সেই মামলাতে আহ গ্রেপ্তার হওয়া ভারতের মানে ভারতের হস্তক্ষেপ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় ষড়যন্ত্রে বলা এই সবটা পারস্পরিক জড়িত বান্নোর ভাষা আন্দোলনকে ছাড়িয়ে কখনো আমরা একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধকে বলতে পারব না আবার একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের যে চেতনা সেটাকে বাদ দিয়ে শাহবাগ আন্দোলনের কথা বলা যাবে না যেখানে মানুষ সংবদ্ধ হয়েছিলেন রাজাকারদের বিরুদ্ধে আমি ওই কথায় যাচ্ছি না আমি দেশভাগে ফিরে আসি দেখেছি উপনিবেশ কলোনি আমি নিজে কলোনিতে থাকিনি আমি কোয়াটারে থাকিনি আমার বাবা এপারেই তার জন্ম এবং দেশভাগের সূত্র তার আছে কিছু কিন্তু তিনি তো ওইভাবে উৎখাত হয়ে আসেননি আমার দাদা মশাই উনিশশো বিয়াল্লিশে চলে আসেন সেই মন্নন্তরের বছর চলে আসে চাকরি নিয়ে চলে আসেন এদিকে কেননা পূর্ব পরবর্তী সময় পূর্ব পাকিস্তানের বিখ্যাত লেখক তখন অখণ্ডবঙ্গ বা অখণ্ড ভারত আবু ইসাক তার ছাত্র ছিলেন প্রখ্যাত লেখক সূর্য দীঘল বাড়ির লেখক গোপাল সেন তিনি সুভাষ সেনের প্রথম স্বামী তিনি তার ছাত্র ছিলেন আর এস পি নেতা নিখিল দাস তার ছাত্র ছিলেন ফলে তিনি কলকাতায় চলে আসেন ভাগকার নেশন এ কথা আছে আমার দেশভাগ থেকে নকশালবাড়িতে এই কথা যে বইয়ের আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে মননবাবু বিপুল সম্মান দিয়েছেন আমার এই গ্রন্থটিকে এভাবে তো কেউ বলে না চুপ করে থাকে কিপ সাইলেন্স অ্যান্ড কেল এ হচ্ছে পলিটিক্স যাই হোক দেশভাগ হয়ে গেল 
হিন্দু বাঙালি বুঝতেই পারেনি যে এই দেশভাবটা চিরস্থায়ী হবে সে মনে করল যে খর্দা সোদপুর দমদম বনগা এইসব জায়গায় বাড়ি করা দরকার কেননা এই দেশভাগ থাকবে না এই দেশভাগ থাকবে না কারণ প্রথম দিকে তো ভিজা পাসপোর্ট কিছুই নেই তখন হিন্দুরা চলে আসছেন গোড়ালির মধ্যে জুতো সেই যে সম্পন্ন হিন্দু তার মধ্যে সোনা টাকা ইত্যাদি নিয়ে পরে রাজাকার ইত্যাদি জানতে পারে সেগুলোও কেড়ে নিচ্ছে আবার এখান থেকে ইসলাম ধর্মের মানুষ দলে দলে চলে যাচ্ছেন দলে 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 শেষ তারা সবচেয়ে বড় গেছেন চৌষট্টির হজরত বাল দাঙ্গার পর কিন্তু তার আগে এই যে দেশভাগ প্রচুর মানুষ বাড়ি খালি করে চলে গেছে এবং কোথাও কোথাও এক্সচেঞ্জ প্রপার্টি হয়েছে সম্পত্তি বিনিময় হয়েছে কিন্তু সব জায়গায় হয়নি পাঞ্জাবে অনেক বেশি হয়েছে পাঞ্জাবে অনেক বেশি হয়েছে তুলনায় বাংলায় কম হয়েছে এই প্রশ্নের জায়গায় আমরা যাব এবং বাঙালি যে ইন্টেলিজেন্সিয়া যারা দেশভাগ নিয়ে লিখলেন বলে দাবি করলেন সেই লেখাও কিন্তু আমরা পেলাম সেই বঙ্গ বঙ্গভূমিতে মানে পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাদেশের দাবিতে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তার আগে নয় কিন্তু পশ্চিমে কেসমার চোখটায় কেসান চন্দ্র সাদারত হোসেন মান্টো ভিসম সাহানি রাজেন্দ্র সিং বেদি একের পর এক অসামান্য লেখা লিখেছেন মান্টোর কি লেখা ইসমা চুক্তাই আর কি লেখা তমসের মতো একটা উপন্যাস আখ্যান তৈরি হয়েছে আমাদের এখানে আমাদের এখানে যে দুটো আখ্যান নিয়ে খুব বলা হয় কি আমি নাম করেই বলছি কে আপাতার নৌকো প্রফুল্ল রায়ের এবং অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীলকণ্ঠ পাখির খনি এই দুটোই কোনো পার্টিশন লিটারেচার নয় দেশভাগের যন্ত্রণার থেকেও তাতে বেশি আছে একজন হিন্দু বালক বা কিশোরের চোখ দিয়ে দেখা মায়াময় পূর্ব নিশ্চয়ই সেখানে অনেক বড় বড় বিবরণ আছে আহ প্রফুল্ল রায়ের লেখা তো আছে যে তিনি একটি ছেলে যাচ্ছে বিনু সে দেশে যাচ্ছে এখান মানে পূর্ব পশ্চিমবঙ্গ থেকে পূর্ববঙ্গে যাচ্ছে লালমোহন সাহেব ইত্যাদি নানা রকম চরিত্র আছে অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাটা উঠে এসছে সেখানকার ইসম আছে জটন বিবি আছে প্রজকর্তা আছে এসব আছেন কিন্তু এটা কি পার্টিশন লিটারেচার যে পার্টিশন লিটারেচার নিয়ে হই হই করে এগিয়ে গেছে পশ্চিম ভারত বিশেষ করে উর্দু ভাষী লেখকরা সেই তার পাশে কি দাঁড়ায় আমরা কি বলতে পারি যে খোলদোর মতো গল্প ঠান্ডাগস্তের মতো গল্প টোবা টেক্সিং এর মতো গল্প লেখা হয়েছে হয়েছে কি নিজেদের বুকে হাত দিয়ে বলতে হয় হয়েছে কি না হয়নি তার কারণ হয়নি আমায় আমি যেটা আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছি যে হিন্দু বাঙালি উচ্চবর্ণের যারা মানুষ যারা সেই ব্রাহ্মণ কায়স্থ এবং বৈদ্য কারোর প্রতি আমার বিদ্বেষ নিয়ে ক্ষমা করবেন তাদের কাছে আজকে যেমন একজন এই বিশ্বায়িত পৃথিবীতে এক যুবকের কাছে যেমন স্বপ্নের জায়গা হচ্ছে নিউ ইয়র্ক লন্ডন সোরেন্ট্রো টোকিও নিজের পক্ষে পিকিং এখন বেজিং বলা হয় এই বা আরব দুনিয়া নিজের পক্ষে তেমনই একজন বাঙালি আহ উচ্চবিত্ত ঘরের যে যুবক তার কাছে কলকাতা ছিল স্বপ্নের ভূমি সোনাগাছি নিউ থিয়েটার্স আকাশবাণী কলের গান ইন্দুবালা আঙুরবালা প্রমথেশ বড়ুয়া কানন দেবী মেনকা দেবী যমুনা বড়ুয়া সিনেমা রাস্তার জল গ্যাসের বাতি ইলেকট্রিকের বাতি কলের গান নির্মলন্দ লাহিড়ি শিশির ভাদুরি প্রভা সব মিলিয়ে একটা অদ্ভুত মায়াময় জগৎ দেশের আমগাছ থাক দেশের প্রজা থাক গোয়ালন্দের ঘাট থাক গোয়ালন্দের স্টিমার ধ্বনি থাক গোয়ালন্দের ঘাটে পেট চুক্তির ইলিশ ভাত থাক যেখানে স্টিমার আইতেছে স্টিমার আইতেছে ধোয়া দেখন যায় বইলা যে খাইতেছে ইলিশ ইলসার ভাত ছয় টুকরা খাইয়া ফেলছে তারে দেখে উঠানের লাগবে যে আরে এত রাক্ষস আছে এত খাইয়া ফেলবো সব আরে উঠা ক ধোয়া দেখা যায় ধোয়া দেখা যায় আপনার স্টিমারের ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে 
সেই টাকা মাত্র পাবলিক ভাত ফেলে দৌড়লো সেই এটো ভাত ভাঙা মাছ সব আবার চলে গেল ঠিক জায়গায় মাছ গোটা থাকলে পরে ধরুন আটখানা মাছ সে নিয়েছে ছটা খেয়েছে দুটো খেতে পারেনি সেই দুটো মাছ আবার পরের লোককে খাওয়ানো হবে বগলে পাউরুটি নিয়ে স্টিমার যাচ্ছে যাওয়া হচ্ছে যাতে পাউরুটিটা নরম হয় অদ্ভুত জীবন হিন্দু বাঙালি হিন্দু বাঙালি ভাবছে যে সবটা থাক দেশ থাক প্রজা থাক নারকেল নারকেল গাছ থাকুক দুর্গা পূজা থাকুক আমরা একটু ঢোল শহর কীর্তন করি থাকুক কিন্তু কলকাতাও থাকুক ঢাকা মেস বরিশাল মেস জায়গা উঠুক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে যেমন অসংখ্য অজস্র মেসের কথা আছে বিহুদিবুর লেখাতেও আছে তার শঙ্কর বিহুদিবাবু নিজেরা জীবনযাপন করতেন মেসের আমি সেই বিস্তারে আর যাচ্ছি না কিন্তু বাঙালির কাছে বাঙালি হিন্দু বাঙালির পূর্ববঙ্গে যে হিন্দু বাঙালি তার কাছে ব্যাপারটা এরকম ছিল বলে আমার মনে হয় ফলে তার কাছে কলকাতাটা একটা স্বপ্নের ভূমি স্বপ্নের ভুবন অনেক কষ্ট করেছেন মানুষ শিয়ালদা স্টেশনে এসে পড়ে মারা গেছেন মেয়েরা বেশ্যা হয়ে গেছে দালালদার নিয়ে চলে গেছে মেয়েদের পুষলে হারিয়েই গেছে সবাই আমার একটি আখ্যান আছে কথা প্রসঙ্গে বলি ধুলি চন্দন বললে তাতে রাজশেখর সান্যাল এবং ঋষিদাস বৈতাল বলে দুজনের কথা আছে রাজশেখর সান্যাল এবং ঋষিদাস বৈতাল এরা দুজনেই কেউ প্রভুভৃত্তের সম্পর্ক নয় রাজশেখর সান্যাল তাদের বাড়ির হাতিটিকে রেখে এসছিলেন বর্ডারে সীমান্তে কেন না হাতিটিকে আনতে দেয়নি রাজা কাররা এদিকে এবং তিনি খাওয়াতেও তো পারবেন না তিনি তার পরিবার পরিজন নিয়ে আসছেন কিন্তু খাওয়াতে পারবেন না হাতিকে কোথ থেকে খাওয়াবেন হাতি তো রাজার জিনিস রাজা রাজত্ব যখন ছিল জমিদারি ছিল তো ঠিক আছে কিন্তু এখন হাতি কোথ থেকে আনবেন স্বাধীনতার বহু বছর পর যখন তার স্ত্রী বিয়োগ হয়ে গেছে তখন রাজশেখর সান্যাল এবং ঋষিদাস বৈতাল জলঙ্গি নদী সাঁতরে যেতে চাইছেন ওপারে সে মৃত হাতিটির কাছে ক্ষমা চাইতে যে আমি তোমায় প্রতিভা প্রতিপালন করিনি আমাকে ক্ষমা করো এর উপর দাঁড়িয়ে আছে ধূলিচন্দন নামের আখ্যান দেশভাগ সেখানে এসছে গভীর ফল ফলে বাঙালির পার্টিশন লিটারেচার আমি বলবো খানিকটা শক্তি চর্চা গল্প হয়তো কিছু দু একটা লেখা টেখা হয়েছে কিন্তু দাঙ্গার গল্প ওই ঋত্বিক বলেছিলেন না ইহারা দাঙ্গা দেখে নাই ইহারা দেশভাগ দেখে নাই ইহারা দাঙ্গা দেখে নাই ইহারা দেশভাগ দেখে নাই ফলে ঋত্বিক একা একা মশাল জ্বালিয়ে রাখলেন বাঙালির অন্তর্গত অন্তর্লীন বেদনার আমরা যখন দেখি তার সিনেমা নির্মাণে একটার পর একটা আখ্যানের গভীরে আরো কোনো আখ্যান লুকিয়ে থাকে কেউ কেউ হয়তো বলেন যে এটা মেরো ড্রামেটিক সিনেমা হলো না কথা হলো যে আমার দেশে তো সিনেমা ছিলই না আমার দেশে তো পটের গান ছিল মানে সিনেমার যে পূর্ব ধারণা সেই পটের গান ছিল অর্থাৎ পট খোলা হতো এবং গাজির পটের গান হতো এখনো আছে বীরভূমে আছে মেদিনীপুরে আছে সেই পটের মানুষেরা কেউ নির্দিষ্ট কোন ধর্মের নন তারা ইসলামও নন তারা তথাকথিত সনাতনী বা হিন্দুও নন অথচ তাদের মারা গেলে সমাধিস্ত করা হয় কিছু তরিকা হচ্ছে ইসলাম ধর্মাবলম্বী কিছু তরিকা হিন্দু হিন্দু ধর্মাবলম্বী এটা নয়া গ্রাম আছে মেদিনীপুরে এই নিয়ে এই নিয়েও লেখা আছে আমার গল্প লিখেছি যক্ষ বলে একটি আখ্যান আছে তাতে আছে সব তো নিজের আখ্যানের কথা পরে বলবো বা সময় পেলে বলবো ফলে বাঙালির কাছে ওইটা ওইটা একটা খুব বড় ধ্রুবক ছিল যে আমাকে কলকাতায় থাকতে হবে আমাকে গাস্টিড প্লেস সোনাগাছি নিউ সিটেস ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রেসিডেন্সি কলেজ এই সমস্ত দেখতে হবে এবং দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবন ছন্দ অন্যভাবে বদলাবে রেস কোর্স ফলে এইটা বাঙালির ছিল এটা এটা কেউ বলছে না দেশভাগের প্রলম্বিত বেদনা তো আছেই প্রলম্বিত অশ্রুরেখা আছেই সেটা সাধারণ মানুষের যে মানুষ গাছ ধরে বলেছিল বৃক্ষ আমি চললাম আমাকে বিদায় দাও আর তো দেখা হবে না তোমার সঙ্গে তুমি আমার ঘরের গভীরের প্রান্তরের বৃক্ষ রোগ তোমাকে হাত বুলিয়ে দিয়ে গেলাম ভালো থেকো ভালো থেকো ভালো থেকো কথা হলো যে দেশভাগ হয়ে গেল করণী তৈরি হলো করণী তৈরি হলো দেখবেন যে লেনিন নগর তৈরি হলো তৈরি হলো জওহরলাল নেহরু করণী 
তৈরি হলো সরজুলী নাইডু করণী তৈরি হলো গান্ধী করণী এতে বোঝা যায় যে রাজনীতির চরিত্রগত হিসেবে কোন কোন রাজনীতির প্রকাশ কোন রাজনীতির আহ অভিব্যক্তি কোন রাজনীতির প্রভাব পড়লো এসে সেই করণী জীবন জোক সাপ জমিদারের গুন্ডা জলাভূমি বেড়ার ঘর আলকাচার গন্ধ মেয়েরা চলে যাচ্ছে হঠাৎ হঠাৎ আর আসছে না জমিদারের গুন্ডা আক্রমণ করছে পাহারা দিচ্ছে মূলত কমিউনিস্ট পার্টি ইউসিআরসি তৈরি হলো এবং তার সঙ্গে ফরওয়ার্ড ব্লক আর এসপি জাতীয় কংগ্রেস নিজেদের মতো করে পিএসপি প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টি এরাও একটু একটু করে উদ্বাস্ত সংগঠন করার চেষ্টা করেছে কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির কাজ কেউ নয় এবং আশ্চর্য হলাম সেটা দেখে এখন ভাবি যে এই যে হিন্দু মহাসভার এত বলবোলা তখন কিন্তু হয়নি উচ্ছন্ন মানুষ উৎখাত হওয়া মানুষ উৎখাত হওয়া হিন্দু বাঙালি তারা জনসংঘ হিন্দু মহাসভা বা আর এস এস হয়নি তারা কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এসছেন ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে এসছেন আর এসপির সঙ্গে এসছেন কংগ্রেসের সঙ্গে এসছেন প্রজা সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে এসছেন যে যা প্রজা সোশ্যালিস্ট ছোট যে যেমন পেরেছে এসছেন মূলত ইউসিআরসির সঙ্গে এসছেন তাহলে কি মানুষের সম্পন্ন হলে মানুষের অর্থ বাড়লে মানুষ আরো নিশ্চয়তার জন্য অস্থিরতার গা থেকে লড়াইয়ের গা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয় তাই কি সোভিয়েত ইউনিয়নের সত্তর বছর পরে গ্লাস নস পেরিস্ত্রিকার সূচনা হয় ভেঙে যায় লেনিন মূর্তি পূর্ব ইউরোপের রাস্তায় রাস্তায় সমস্ত কমিউনিস্ট নেতাদের যে মুখ এবং মূর্তি ভাঙা হয় ভাঙা হয় ব্রার্লিন পাঁচিল গরুয়াচব গ্লাস নস এবং পেরিস্ত্রিকা বলে চিৎকার করতে থাকেন রাশাতে ভেঙে যায় সোভিয়েত ভূমি ভেঙে যায় ইস্ট ইউরোপ ভেঙে যায় বহু মানুষের স্বপ্ন সেই সঙ্গে বহু মানুষের শৃঙ্খলিত থাকার সমাজতন্ত্র তো মানুষের মুক্তির কথা বলেছিল তাহলে কেন শৃঙ্খল কেন সাইবেরিয়া কেন গুলাকার আগি পেলিগো কেন সোলজিনি সিনের মতো একটা অতি অর্ডিনারি লেখককে কেন পাত্তা দিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়া হতে থাকে ডাক্তার জিভাগো কেন নিষিদ্ধ হয় নিষিদ্ধ করে লেখক তো দাস নন তিনি শ্রম শিবিরের লোক নন তিনি স্বাধীন মুক্ত গণতন্ত্র প্রিয় কারুর কাছে তার কোন কমিটমেন্ট নেই কেন হলো বন্ধ করা তাহলে কি কোথাও ভেতরে ছিদ্র ছিল ব্রেজনেবের মা অবাক হয়ে বলেছিলেন যে এই ডাচায় আমার ছেলে থাকে এই ডাচা এরকম গাড়ি সে চলে ডাচাতে থাকতেন কমিউনিস্ট নেতারা অনেক জিনিস সোভিয়েত আমাদের দিয়েছে সুকান্তের কবিতায় রাশিয়া রাশিয়া শুধু সে মহান দেশ যেখানে হয়েছে গোলামীর দিন শেষ রাশিয়া যেখানে ন্যায়ের রাজ্য স্থায়ী নিষ্ঠুর জাল সেই দেশে ধরাশায়ী সোভিয়েত তারা যেখানে দিচ্ছে আলো প্রিয়তম সেই মজুরের দেশ ভালো আমরা তো ভেবেই ছিলাম ব্যাটেল শিপ পোটেন কিনের সেই লাল অরোরার গর্জন আমরা তো দেখেছিলাম দেখেছিলাম শীত প্রাসাদ দখলের লাশ কিন্তু যারে সন্তানদের হত্যা করার কি কোনো দরকার ছিল এই প্রশ্ন আমাকে আজ পীড়িত করে দেশভাগে বাঙালির এই যে ভুবন বাঙালির এই যে ভবন বাঙালি কলকাতায় চলে এলো এবং চলে এসে বুঝতে পারলো বাঙালি মধ্যবিত্ত কেননা মূলত বান্ন সালের পর আর খুব উচ্চবিত্ত অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য এরা থাকেননি তথাকথিত দেখেছেন যারা গোয়ালা নমসূত্র প্রভৃতি মানুষ যাদের আমরা বলি যে এরা হচ্ছে অন্তজোরে পিছিয়ে পড়া অথচ লাঠিবাজি করার সময় ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে লড়াইয়ের সময় ওই নমসূত্র এবং গোয়ালাদের প্রয়োগ করি এটা হচ্ছে বামনাই বুদ্ধি তো চলে এলেন তারা চলে এসে কলোনি তো সমস্ত কিছু ভেঙে গেল সমস্ত মানে কে কার সঙ্গে বিয়ে করছে কে কে কার সঙ্গে যৌন জীবন যাপন করছে কে কোথায় যাচ্ছে এই ব্যাপারটা প্রায় তচনচ হয়ে গেল তচনচ এবং দেখা গেল সেখান থেকে 
কমিউনিস্ট রাজনীতির একটা বীজ উঠে আসছে না ভাঙা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি চৌষট্টি সালে পার্টি ভাঙলো বাষট্টিতে অতি দুঃখ জানাচ্ছেন ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ উনিশশো তে কলকাতা কংগ্রেসের পর পার্টি ভাঙলো তারপর সাতষট্টির নকশাল বাড়ি প্রথমে যুক্ত ফ্রন্ট জ্যোতি বসু দাঁড়িয়ে বললেন সেই মিটিং শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল রাইটার্স এর বাইরে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন যে আমরা ভেতরে থেকে কাজ করব না আমরা বাইরে মানুষের কাছে গিয়ে কাজ করব যুক্ত ফ্রন্টের সেই উচ্চারণ অজয় মুখোপাধ্যায় বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় এরকম নেতারা সব সোমনাথ লাহেরি তৈরি হলো কিন্তু তৈরি হলো ভাঙলো তৈরি হলো ভাঙলো রাষ্ট্রপতির শাসন ওই করতে করতে সাতষট্টির নকশাল বাড়ি ও নকশাল 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 বাড়ি রে তোর বুকে কত রক্ত ঝরে ও নকশাল 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 বাড়ি রে তোর বুকে কত রক্ত ঝরে রক্ত রাঙা নিশান লইয়া জংলা কানু লড়াই করে রে রক্ত রাঙা নিশান লইয়া বাংলার চাষি লড়াই করে রে ও নকশাল 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 বাড়ি রে অসামান্য গাইতেন অজিত পাণ্ডে এর একটা রাজবংশী ভাষণ আছে সেটা আমার কথা গুলিয়ে যেতে পারে বলে আমি আর সেটা গাইবার সম্ভাবনার মধ্যে যাচ্ছি না নকশাল বাড়ি তৈরি হলো কৃষকের তীর কৃষকের টাঙি কৃষকের বিদ্রোহ ঝরসে উঠল নকশাল বাড়ি খড়ি বাড়ি আর ফাঁসিতে বাদ এই আন্দোলনকে অস্বীকার করলো ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী হরেকৃষ্ণ কোকান নিজে অস্বীকার করলেন প্রমোদবাবু নিজে অস্বীকার করলেন ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস পাঠানো হলো নকশাল বাড়িতে নিহত হলেন পায়রা নিহত হলেন শিশু তেভাগার লড়াই যে হল্লামাকে নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি অনেক গান বেঁধেছে যে লাল লয়ালগঞ্জকে বলা হয়েছে লালগঞ্জ কাকদ্বীপের কথা উঠে এসেছে ইতিহাসের পাতায় সলিল চৌধুরী গান লিখেছেন আজু যদি তুমি কোন গায়ে দেখো ভাঙা কুটিরের সারি তবে জেনে রেখো আসে গায়ের বধূর আশা স্বপনের সমাধি এই সমাধি শব্দটা লেখার জন্য সলিল চৌধুরী পাঠির চিঠি খেয়েছিলেন যে কেন আশার বাণী বলা হচ্ছে না সব জায়গায় আশা করতে হবে সমাধি বলে বলা যায় যাবে না এ আবার কি কথা মানুষ খালি যেতে মানুষ পরাজিত হয় না কাফকার ম্যাক গ্রেগর এর মতো পরাজিত হয় না পরাজিত হয় না মহাভারতের ইকলব্য পরাজিত হয় না অভিমন্যু পরাজিত হন না যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বাঘা যতীন পরাজিত হন না মাস্টার দা সূর্য সেন পরাজিত হন না মদনলাল ঢিংরা কি আশ্চর্য পরাজিত হন না গ্যাব্রিয়াল পেরি পরাজিত হন না পৃথিবীর আরো অনেক অসমাপ্ত বিপ্লব সবই কি সোভিয়েত বিপ্লবের মতো সফল অথবা সুচারু পরাজিত তো মানুষ হয় যে মানুষ পরাজিত হয় সে মানুষ উঠে দাঁড়ায় নকশাল বাড়ির এই অভ্যুত্থানে একজন অত্যন্ত সৎ এবং গরিবই বলবো কেননা কিছুই নেই তার আমার বাবা তিনি স্বপ্ন দেখেন তার ছেলে একটা ডব্লিউসিএস হবে অন্তত সাংঘাতিক সে ভবে যেটুকু আমিও দেখেছি আহ অন্যরকম মানুষ খুব কথা কম বলেন কিন্তু চমৎকার মানুষ ভবনাথ চক্রবর্তী কালনায় ছিলেন অনেকদিন পোস্টে বাবার স্বপ্ন যে তার বড় ছেলে 
এই এরকম হবে ডব্লিউসিএস করবে আই এস যদি নাও পারে ডব্লিউসিএস এবং করে সে একটা এমন চাকরি করবে যে চাকরিটা তাকে সুস্থিতি দেয় জীবনে ছেলে যখন এসব করছে না টাইপ হাই সেকেন্ডারি পাশের পর সৃষ্টি নারায়ণ হাই সেকেন্ডারি পাশ করে উনসত্তর সালে হাই সেকেন্ডারি পাশ করে সে যখন টাইপ শিখছে না তখন তো এরকম ইয়ে ছিল না আমার আমাদের কম্পিউটার ছিল না টাইপ রাইটিং ছিল টাইপ শিখতে হতো স্পিড পরীক্ষা হতো তার সঙ্গে শর্ট হ্যান্ড পিটম্যানের বই ছিল শর্ট হ্যান্ডের গোদরেজের টাইপ কোম্পানি হতো হতো রেমিংটনের টাইপ হতো রেমিংটন বিদেশি গোদরেজ আমাদের দেশের কিন্তু ছেলে টাইপ শিখল ছেলে দিচ্ছে সে বিপ্লব করবে সে বোমা বানানো শিখছে রাইফেল চালানো শিখছে সে শিখছে কিভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলে মানুষকে বলা যায় যে আমার ঘাড়ে রয়েছে শোষণের পাহাড় কেন সেই ছেলে জানত তার দাদা মশাই তার মায়ের জ্যাঠামশাই রসধর রায় যিনি আত্মানন্দ ব্রহ্মচারী বলে পরিচিত তিনি বছরে তিন মাস ইন্টার্নি অর্থাৎ অন্তরীণ ন মাস জেল এবং প্রায়শই রিভলভার নিয়ে ধরা পড়তেন ১৬ বছর তেরো বছর বয়সে তিনি পৈতের ঘর থেকে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন বরিশাল শঙ্কর মঠের অনুপ্রেরণায় অনুপ্রেরণা শব্দটা আবার অন্যরকম মানে হয় বরিশাল শঙ্কর মঠের আহ উদ্যোগে এবং ভারত সুভাষ সংঘের যিনি প্রণবানন্দ জি তিনি ওর বন্ধু ছিলেন ওনার বাজিতপুরের প্রণবানন্দ জি ওনার দুজনে খুব বন্ধু কিন্তু উনি তো শঙ্কর মঠের শিষ্য আমার সাধু দাদু তাকে বলতাম আমরা আর আমার দাদা মশাই তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট এবং একই সঙ্গে গোপনে বিপ্লবীদের সঙ্গে যা যা যোগাযোগ রাখার রাখতেন তাদের গীতাটা পুরো মুখস্থ করতে হতো শরীর চর্চা করতে হতো এবং কলকাতা থেকে চার্চ টিকার্টকে গুলি করে মানে গুলিতে ব্যর্থ হয়ে একজন বিপ্লবী ডাবল রিভলভার নিয়ে আমার দাদা মশাইয়ের ওখানে গেছেন তখন তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট দাদা মশাই তখন আমার বড় মাসিমা হয়েছেন সবে দাদা মশাই তাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন এবং যখন সার্চ পার্টি এল তখন সমস্ত পাড়া সার্চ ফার্চ হয়েছে লাস্টে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের বাড়ি সার্চ হবে দাদা মশাই প্রথমেই নিয়ে গিয়ে বললেন যে এইটা এই ঘরটা দেখবেন তখন ইংরেজ যে অফিসার সে জিজ্ঞেস করছে যে এর ঘরে তোমার কি আছে বলে কিছু নেই আমার নিউ বর্ন বেবি আছে আর আমার একটা বিয়ে হয়েছে আর আমার স্ত্রী আছে বলে তোমাদের এরকম ভাবে সেপারেট করে রাখে নাকি বলে হ্যাঁ আমাদের এরকম রাখে বলে না না আমি এরকম এই মধ্যে ঢুকব তো ঠিক আছে মানে কত বড় সাহস যখন তিনি সত্তর দশকে সত্তর দশকের বাহাত্তর সালে যখন বিমল ঠাকুর ইত্যাদি অফিসাররা আমার মামার খোঁজে এসছেন বাড়িতে রিভলভারের খোঁজে এসছেন এবং দাদা মশাই তাদের সঙ্গে ফ্লুয়েন্ট ইংরেজিতে কথা বলছেন চোখে কিচ্ছু দেখেন না প্রায় এবং মাচা থেকে যখন সমস্ত জিনিস নামালো তারা পুলিশ দাদা মশাই বললেন নামাচ্ছ ঠিক আছে কিন্তু প্রত্যেকটা জিনিস তুমি তোমার কনস্টেবলকে দিয়ে উঠিয়ে দেবে উপরে তো সে বিমল ঠাকুর বলছেন যে আমি আপনার জামাই হই জানেন তো জামাই বা আমার দাদা মশাই বললেন তুমি জামাই হও বা জম হও যে সত্যি তিনি সম্পর্কে আবার দাদা মশাই জামাই ছিলেন আমার এক মাসির হাজব্যান্ড বলে তুমি জামাই হও বা জম হও আজকে তুমি জম হিসেবে এসছো ইংরেজিতে সব আমি কিন্তু লাল বাজারে গিয়ে রিপোর্ট করবো তোমার এগেনস্টে এবং যা করার আমি করবো আমি উকিল নিয়ে যাবো তুমি আমার জিনিস আমি বাড়িতে একা থাকি আমি বলবো আমার জিনিস চুরি করেছে পুলিশরা সমস্ত জিনিস তার মাথায় করে তুলে দিয়ে গেছিল আমি এই কথাগুলো বলছি আসলে আসলে বাঙালির দাঢ্যটা দেশভাগে খানিকটা প্রলম্বিত হয়েছিল বাঙালি চেয়েছিল হয়তো দেশভাগ হোক ভেতরে ভেতরে উপরে অশ্রু ছিল ঋতু কুমার ঘটকের মতো কয়েকজন সেই অশ্রু কথায় চোখ ভিজিয়ে নিজেদের কথা বলে গেছেন ফলে কোমল গান্ধারে ওইখানে ওইখানে আমার দেশ বলে স্তব্ধ রেল লাইন দেখানো হয় বারবার সুবর্ণরেখায় বলা হয় রাত কত হইল নচিকেতা অথবা মেঘে টাকা তারায় যে রাতে ওর দুয়ার গুলি ভাঙ লোঝি জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে 
जेराते मोर दुआर गुली भांग लो झाड़ी ये असामन छोबी असामन छोबी मेरे ना कथा ना रितिक जाके बोल ली बोलते हैं दुश किस बजन ना बोले हम तोड़ जिन्हें जाके आकाश दिखे तूले बोलते हैं किस बजन ना उटा है ना ही किस तो मेरे ना कथा ना तो बांगले बांगले बांगला रूम बांगले जीवन में एक डिपेंडेंस खोरोन वही तुम्हारे खुकी किस बजन ना वाह तुम्हारे खुकी बड़ोई छे बड़ोई छ पंडित जवाहरल नेहरू पैटेल भूमि तो विभक्त है नी पंडित जवाहरल नेहरू काश्मीर अनेक पर आजाद काश्मीर हो पैटेल गुजराट विभक्त है भाग हो सब चाहते स्वाधीनता संग्रामी बांगला पाजा महाराष्ट्र मैं विशेषकर बोमा पिस्तल लाइन एलो तो भाग कर भावन तो आज के जो भारत पाकिस्तान एक टाक तो भावी आर्मी ते शुद्ध नटेलिजेंस खर्च शुद्ध नए हकी टीम ए क्रिकेट टीम अन्न्य नाना उपयोगित एक देश की दाड़ा पृथ्वी श्रेष्ठतम शक्ति हाहाकार शुद्ध डल शुद्ध रिफ्यूजी कार्ड शुद्ध प्रतिश्रुति मेहर चांद खान्ना कमिशन कलोनी कलोनी निशेन हाट जार मध्य पशुतर जीवन जापन कर मानुष अम्बिका चक्रवर्ती चट्टग्राम जुब विद्रहतम श्रेष्ठ सैनिक और सेंपति अम्बिका चक्रवर्ती गए अज्ञान हो गल कारण निशेन हाटर मध्य प्रफुल्ल चक्रवर्ती लिखन और मार्जिलन मैने निशेन हाटर मध्य पचा लाशे दुर्गन्ध प्रतिदिन प्रतिदिन को मानुष मारा जाए से मानुषे को सत्कार है ना ढीबी पड़े आ मानुष मानुषे लाश पचा पुति दुर्गन्धे समस्त निशेन हाट आलोड़ित मेरा झेलार संगे इच्छा मत जौन जीवन जापन कर स्वाभाविकतार बिधी रौरव विशेष रौरव की जानिना जीवन क्या पर हिपीराव तो अब जौन जीवन जापन कर ठाकुरदारुखुरु घुरा बेड़ा मेघतंत्री प्रसाद जीवन आश्चर्य सब अनुर समस्त रही आक्साल बाड़ी जो वीर कृषक विद्रोह कर समर्थने दाड़े जुब छात्र मेरा आगुने नदी सातरबारौको पुड़िए चले गए शुदुम्र डेटबुक पर शहीद होते चले गए मरते चले गए मरते चले गए किए ठेका कुम्भमेला एक नागा साधु जिज्ञेस कर घरे बेड़ान लैंगटो क्या थे लैंगटो क्या थे परमेश्वर लैंगटो के ईश्वर भय पान नग्नता के ईश्वर भय पान तक लैंगटो थी उलंग थी कथा जवाब शुने अबाक प्रबल दार्शनिक कथा दार्शनिक अभिघात तेमी जो ऐला मेरा 
চলে গেলেন লালবাজারের ওই ভয়ানক লকআপের মধ্যে যাদের ধর্ষণ করা হলো যৌনাঙ্গে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো গরম ডিম পশ্চাৎ দেশে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো গরম ডিম আয় তোর বিয়ে দিয়ে দি তোদের তো আর বিয়ে হবে না তোর যে কমরেড সে তো ধরা পড়েছে তাকে তো গুলি করে দেবো বলে তার গলায় এঁকে দেওয়া হলো চুরুটের সিগারেটের ছ্যাঁকা পরের পর পরের পর ধর্ষণ চলল অবলীলায় পঙ্গু হয়ে গেলেন মেয়েরা তাদের কথা কেলি এই যে বিপুল একটা অভিজাত নিশ্চয়ই খুন যখন অন্যায় হয়েছে পুলিশ মারা সাধারণ কনস্টেবলকে হত্যা করা সাধারণ সুৎখোর সন্দেহে কাবুলিওয়ালাকে হত্যা করা স্কুল কলেজে আগুন দেওয়া মনীষীদের মূর্তি এবং ছবি ভাঙা বিদ্যাসাগর প্রফুল্ল চন্দ্র রায় রামমোহন রবীন্দ্রনাথ সুভাষ চন্দ্র বসু বিবেকানন্দ জগদীশ চন্দ্র বসু এদের মূর্তি ভাঙা এবং ছবি ভাঙা গরিত অন্যায় এবং মনে রাখতে হবে যে পার্টির সেই সিদ্ধান্তের পক্ষে ছিলেন সরোজ দত্ত শশাঙ্ক নামে তিনি কলাম লিখতেন বিরুদ্ধে ছিলেন সুশীতল রায় চৌধুরী তিনি পূর্ণ নামে একটি দলিল প্রকাশ করেন পূর্ণ ছদ্ম নামে এবং সেই দলিল নিয়ে পার্টির মধ্যে বিপুল তর্ক হয় এবং পরে গরিষ্ঠ অংশ সিদ্ধান্ত নেন বা স্বীকার করেন যে মূর্তি ভাঙা ভুল ছিল ঠিক হয়নি কেন একজন মানুষকে তার সময়ের অভিঘাতে বিচার করা হবে আজকে আমি বলতে পারি আমার ঠাকুরটা ভুল করেছিলেন আরে ভাই ভুল করেছিলেন তুমি ঠিকটা করে দেখাও তিনি একশো দশ টাকা রোজগার করে ছজন মেয়ে পাঁচজন ছেলে সংসার চালাতেন ঘি ঘি আনতেন মাছ আনতেন বিকেলবেলা টুইশানি করতেন কিংবা মারোয়াড়ির গদি থেকে খাতা লিখতেন তুমি বলো সব ভুল ছিল হয় নাকি নস্বাদ করা খুব সহজ হ্যাঁ চ্যালেঞ্জ ছোড়া যায় যেমন নকশালপন্থীরা চ্যালেঞ্জ শুনেছিলেন তারাই প্রথম যারা ভারতীয় রেডেন্সাকে তথাকথিত রেডেন্সাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন অসীম রায়ের গল্পে আছে বাবা তোমাদের বিপ্লবটাই ভুল ছিল তোমাদের বিপ্লবটা ঠিক ছিল না এটা ঠিক নয় ছেলে নকশালপন্থী রাজনীতি করে বাবা কমিউনিস্ট পার্টি মানে সিপিআই ছেলে অনি সে রাবখাতে গল্পের নাম অনি অসীম রায় অসামান্য গল্প এবং সে রাবখাতায় লেখে জীবানন্দের লাইন আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে এবং অনিকে যখন গুলি করে নিয়ে যাওয়া হয় পোস্টমর্টমের জন্য অনির বাবা গেছেন তখন লেখা হচ্ছে চিৎকার করা হচ্ছে মানে অসীম রায় লিখছেন চোর অনি চোর অনি চোর অনি কে আছে বাবা বলছেন চোর অনি এ তো আমার মার্ক্সবাদ লেনিনবাদের মৃত্যু হলো ফলে এই যে কত গান কত লেখা কত কবিতা দ্রোণাচার্য ঘোষ বিমীরবরণ সিংহ যাকে নিয়ে কবিতা লেখা হয়েছিল তোমার ছিন্ন শির তিমি তো এইরকম একটা সময়ের মধ্যে এত বড় একটা অভিঘাত এবং যে ছেলেরা মেয়েরা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে ভুল হোক ঠিক হোক আজও লোকে বলে আরে ওরা তো ভালোই ছিল ওরা তো ডাক্তারের ফিস কমিয়ে দিয়েছিল স্কুল কলেজে আগুন জ্বলেছিল এটা যেমন খারাপ গরিব কনস্টেবলকে হত্যা করা হয়েছিল এটা যেমন খারাপ যেমন খারাপ মনীষীদের মূর্তি ভাঙা বা অন্যান্য কাজ মনোহীন হিংসার কথা করা অকারণে মানুষকে খুন করা সন্দেহ করা যে মনোহীন হিংসার কথা বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সোচ্চার ছিলেন তিনি তার ঘরে বাইরে উপন্যাসে এবং চার অধ্যায়ে যে কথা লিখেছেন সে কথা সত্তর দশকে আমাদের খুব ভাল লাগেনি অনেকেরই আমারই ভাল লাগেনি খুব পৈতিক লাগতো প্রহর শেষের আলোয় রাঙা সেদিন চৈত্র মাস তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ এলা অতীন অতীনের এলি এলি বলে ডাক এলা ডাকছে অন্তু অন্তু বলে ডাক খুব মনে হয়েছিল বা বিমলা সন্দীপ নিখিলেশ ঘরে বাইরের এই যে ত্রিভুজ কিন্তু গরিব মুসলমান চাষির কি জামা কাপড় পড়বে বিলিতি পর্যন্ত হচ্ছে সন্দীপ তো বিলিতে সিগারেট খায় 
বিমলার প্রতি তার আকর্ষণ মক্ষীরানী মক্ষীরানী বলে কিন্তু চাষিদের কি হবে গরিব মুসলমান চাষির কি হবে অমূল্যর মতো ছেলেকে কিভাবে তার ব্রেন ওয়াশ করা হয় রবীন্দ্রনাথ এই মনোহীন হিংসার বিরুদ্ধে ছিলেন কিন্তু বাংলার বিপ্লবীরা মানে বিনয় বাদল দিনের মাস্টারদা মাস্টারদা যখন আন্ডারগ্রাউন্ডে আছেন গোপন জীবনে তখন তিনি বিজয়া বলে একটি অংশ আছে রবীন্দ্রনাথের পড়ে শোনাতেন তার সহযোগিতা দিয়ে বিনয় বাদল দিনের যখন রাইটার্স অভিযান করতে যাচ্ছেন আবৃত্তি করছেন রবীন্দ্রনাথের এবার ফিরাও মরে দীনেশ কনভিক্ট সেল থেকে নসু নামে চিঠি লিখছেন তার বৌদিকে বৌদি আগামী জন্মে জানাও এদেশেই জন্মায় স্বাধীন দেশে এবং সেখানে রবীন্দ্রনাথের যে আহ বাক্যাবলী কোটেশন তা থাকছে অসম্ভব ভক্ত এরা রবীন্দ্রনাথের অথচ রবীন্দ্রনাথ এই বনহীন হিংসার বিরোধিতা করছেন কিন্তু শান্তিনিকেতনের পুলিশ ফাইলের বাইরে কিন্তু রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন মানে লালবাজারের সন্ধের তালিকায় কিন্তু শান্তিনিকেতন এবং রামকৃষ্ণ মিশন একই সঙ্গে আছে একই সঙ্গে ফলে এই যে দেশভাগের যে করুণ কথা কারণ তাকে আরো বেশি করে কোদাল দিয়ে খুঁড়তে থাকা উচিত অনেক গভীরের যন্ত্রণা লুকিয়ে আছে আমাদের দেশে সিনেমা ওই ছিন্নমূল আর ঋত্বিক ছাড়া হয়তো হয়নি হয়নি লেখাও সেভাবে হয়নি মানে আমি বাংলার কথা বলছি কিন্তু তানভীর মোকাম্মেল পূর্ববঙ্গের মানে বাংলাদেশের খুব বড় ফিল্ম ডিরেক্টর তিনি তার সিনেমা এই ব্যাপারটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন দেশভাগ যদিও সিনেমাটি দেখার পর আমি বলেছিলাম যে এখানে বৌদ্ধ বাঙালির কথা নেই কেন বৌদ্ধ বাঙালি কি ক্ষতিগ্রস্ত নন দেশভাগের ফলে তানভীর কোনো জবাব দেননি তিনি দ্রুত পায়ে হেঁটে চলে গেলেন আমি বললাম হিন্দু বাঙালির কথা লিখেছেন ইসলাম ধর্ম বলম বাঙালির কথা লিখেছেন ঠিক আছে তাহলে বৌদ্ধ বাঙালি কোথায় গেল এই যে চাকমা ভাইয়েরা মানমা ভাইয়েরা তারা কোথায় গেলেন তারাও তো উৎখাত হয়েছেন চলে এসছেন চাকমানা চলে এসছেন এ প্রান্তে মানমানা চলে এসছেন আবার বৌদ্ধ বাঙালিও চলে এসছে বড়ুয়া চৌধুরী ইত্যাদি প্রভৃতি পদবীর মানুষরা এই গোটা ব্যাপারটা কিন্তু ধরা হলো না অথচ সমূহ সম্ভাবনা ছিল আমি তো সম্ভাবনা ছিল বাংলার লেখকদের সামনে তারা এটাকে গ্রাহ্য করলেন না আপনি ভেবে দেখুন পূর্ববঙ্গ থেকে কারা আসেননি সবাই তো পূর্ববঙ্গের প্রায় মানে আমি লেখকদের কথা বলছি সমরের প্রসু মহাশ্বেতা দেবী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রফুল্ল রায় অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় বরেন গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় অবশ্য আলোনে খুব চমৎকার লিখেছেন দেশভাগের উপর লেখাটা শেষ হয়নি আবার লিখলেন না তো সেভাবে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একটা অর্জুন লিখলেন ওর ওইটা কোনো পার্টিশন লিটারেচার দেশভাগের লেখা বা পূর্ব পশ্চিমে তিনি যে জগতের কথা তুলে ধরলেন ওটা কি খুব বাঙালি জীবনের অন্তর্গত জীবন বুকে হাত দিয়ে বলা যায় ফলে কোথাও একটা ওই বললাম না যে থাক আমা গোয়ালন্দ স্টিমার স্টিমারের ধোয়া দেখন দেখা যাইতেছে ছয় খান ইলিশ খাইছে দুই খান ফালায় চলে আসছে উদ্দা দিয়া অন স্টিমারে উঠা বস আবার কলকাতায় গিয়া খাবি তো এই যে ব্যাপারটা এই ব্যাপারটা বাঙালি উচ্চবিত্তর মধ্যে ভীষণ ছিল যে গরিব পুরোহিত ছিল মানে বাঙালির বামুন যারা তাদের যে গরিব পুরোহিত তাদের মধ্যে এটা ছিল না তারা কি করবে তারা থেকে গেল গান্ধীদের জমি টমি দখল করে ইত্যাদি ইত্যাদি করে পরে শত্রু সম্পত্তি আইন হলো আবার পরে সে আইন উঠলো তারা থেকে গেল বলে না আমরা যাবো কোন কোন আনে যাবো জমি কেনার নাই আত্মীয় স্বজন নাই এখানেই বয়ে থাকি যা হইব হইব দেখা যাইব কিন্তু বাধ্য হলেন পরের দিকে ক্রমশ এবং ক্রমশ হিন্দু শূন্য হতে থাকলো যেভাবে মুজাফরনগরের দাঙ্গা বা গোধরার দাঙ্গায় সংখ্যালঘু ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষকে আতঙ্কিত করা হয় যেভাবে চৌষট্টির হজরত বাল দাঙ্গায় উনিশশো চৌষট্টির হজরত বাল দাঙ্গায় কলকাতা থেকে এবং কলকাতার আশপাশের যে সন্নিহিত অঞ্চল আমি বলছি যাদবপুরে বহু এলাকায় ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের ছিল তারা উৎখাত হয়েছিল ওখান থেকে বহু মসজিদ দখলীকৃত হয়েছে 
রাসবিহারী মোড়ে একটা মসজিদ আছে যার পাশে আমি কয়েকদিন আগে দেখলাম যে একটা মন্দিরের চুড়ো অঙ্কি দিচ্ছে এবং সেখানে ঝান্ডা মসজিদে কোনো আজান পাজান হয় না কিচ্ছু হয় না শুধুমাত্র স্ট্রাকচারটা আছে এবং বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনা তো ঐতিহাসিক কলঙ্ক ফলে খুব জটিল ঢাকেশ্বরী মন্দির বারবার ভাঙা হচ্ছে আবার রিপেয়ার হচ্ছে বা সম্প্রতি এই যে আক্রমণ হলো দুর্গা মূর্তির উপর কোথায় আল কোরআন রাখা হয়েছিল কোথায় কার পায় কে জানে সেটা নিয়ে দাঙ্গা লেগে গেল চট্টগ্রামে দাঙ্গা লাগলো এবং মূর্তি ভাঙা হলো একের পর এক দুর্গা মূর্তি এখানে আবার মিথ্যে প্রচার শুরু হলো ফলে এই দেশভাগের যে প্রলম্বিত অশ্রু আমাদের চোখের সামনে রয়েই গেছে রয়েই গেছে রয়েই গেছে বর্তমান যে প্রজন্ম তারা হয়তো এটা নিয়ে সবাই খুব ভাবে না আমি আমি বলি আমার মেয়ে আমার একটি মাত্র কন্যা আমি যখন বাংলাদেশ গেছি কয়েকবার আমন্ত্রণে আমাকে আমার বড় মাসে মাঝে যতদিন বেঁচেছিলেন চার বছর হলো তিনি প্রয়াত তিরানব্বই চুরানব্বই বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হয়েছেন উষারানী ভট্টাচার্য যার কথা আছে প্রথমেই ওই দেশভাগ থেকে নকশাল বাড়ি যে বইয়ের কথা মননবাবু বারবার বলছেন তো বড় মাসে বলতে দেখে আসিস আমাকে বাড়িটা আমি দেখে কি করু এখন কি আছে আপনারা যা কইছেন এইটাই আমার বুকের মধ্যে রাখুন আসতে আর আমার দেখানোর কিছু নাই আমাদের পৈতৃক ভিটে পদ্মা সন্নিহিত যে অঞ্চল পাটগ্রাম ঢাকা পাটগ্রাম মানিকগঞ্জ সাব ডিভিশন মানিকগঞ্জ এখন উপজেলা সেই জমি এবং ভদ্রাসন অন্যান্য জমি সবই পদ্মা গ্রাস করেছে এবং তার ফলে চর উঠে গেছে অন্য সেই ভিটের কোনো অস্তিত্ব নেই কিন্তু আমার মামা বাড়িটা আছে খুব বলে বারবার করে কিন্তু আমি যাব না আমার বাংলাদেশের বন্ধুর চলেন না দেখা যায়নি আপনার মধুমতী নদী দেখবেন আপনি আপনার দাদা মশাইয়ের কথা কন দেখবেন অনেক উপসি হাই স্কুলে আমার দাদা মশাই খুব নাম করা টিচার ছিলেন এই কিছুদিন আগে এই প্যান্ডেমিক শুরু হওয়ার আগে আগে আমাকে নিমন্ত্রণ করেছিল যে আপনি এসে একটু বলবেন হরিপদ রায়ের সম্বন্ধে আমার দাদা মশাইয়ের সম্বন্ধে যার কথা আমি বললাম ওই টেকার কে গুলি করার লোককে লুকিয়ে রাখা তার জীবনের অজস্র ঘটনা আছে সেগুলো আছে দেশবাগ থেকে নকটাল বাড়িতে আমি বললাম যে আমি যাব না আমার মহাবাড়ি কিন্তু আমি স্কুলটাই যাবো যেখানে আমার দাদা মশাই আসতেন বলে আমায় বলে আপনি কেন যাবে যাইতে চান না কেন আপনার ভূমি যাওয়ার প্রথম কথা হচ্ছে যে ভূমির স্বপ্নের কথা বাড়ির কথা কাঠের বাড়ি দাদা মশাই একটা কাঠের বাড়ি তৈরি করেছিলেন তার নিজের নৌকো ছিল নৌকো করে বর্ষায় অনেকেরই ছিল এখনো বড় ব্যাপার না বর্ষায় তিনি যাওয়া আসা করতেন এবারে বাড়ি চমৎকার নৌকো ছিল তার এই যে কথাগুলো শুনেছি মায়েদের কাছে নিজেদের শ্মশান ছিল শ্মশানটা নিজেদের সেখানে আর কাউকে দাহ করা হয় না এবং শ্মশানে দাহ করার পর তার মাথায় একটা চাঁদোয়া দিয়ে দেওয়া হয় এবং কখনো কখনো চিতামট অর্থাৎ ওই একটা ইট ইত্যাদি দিয়ে একটা স্ট্রাকচার তৈরি করা হয় এটা বরিশালে খুব বেশি আমি শেষবার যখন বরিশালে গিয়েছিলাম তখন দেখেছি চিতামট খুব বেশি আমার বড় মানুষে বলল দেখে আসিস একটু কান্দা আসিস কেন কান্দুম কেন বলে আমরা আমরা ছিলাম আমরা আসিলাম আমরা ছিলেন তো ছিলেন এখন তো কালীঘাটে থাকেন আপনি আপনার লগে দেশের কি সম্পর্ক আপনি ইন্ডিয়ার ভোটার এখানে ভোট দেন আমাকে রাষ্ট্রপতি অমুক আমাকে প্রধানমন্ত্রী অমুক আমাকে মুখ্যমন্ত্রী অমুক আপনি এই কথা কন তাহলে আপনি কেন দেশের দেশে যাইবেন আমার দাদা মশাই বলতেন যে কলকাতার দেশের সব ভালো কলকাতার ভাষা ভালো কেননা উনি কখনো পূর্ববঙ্গের ভাষায় কথা বলতেন না জেনারেলি এবং কেননা বলতেন যে এই ভাষা রামমোহন বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ তৈরি করেছেন ফলে এই ভাষা আলাদা এই ভাষার মর্যাদা আলাদা কিন্তু আমি কোনোদিন আমার দেশের বাড়িতে যাব না এই জন্য যাব না যে যে রূপকথা আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় রোজ নিয়মিত আমি লিখেওছি এটা দেশভাগ থেকে নকশাল বাড়িতে যে রূপকথা আমার সঙ্গে নিয়মিত পদচারণা করে ঘুরে বেড়ায় আমাকে স্বপ্ন দেখায় এইটা পাঁচদুয়ারের পুখৈল এইটা দারোগা বাড়ি এইটা আমার দাদা মশাইয়ের ঘর কাঠের দরজা এইটা তার নৌকা এইখান থেকে উনি বিলে মাছ মারতে যাইতেন ওনার বন্ধু দানেশের লাগে দানেশ ছিলেন ইসলাম ধর্মের মানুষ অসামান্য দেখতে স্টাউট এবং নাম করা চোর তস্কর উনি বলতে ইচ্ছে উনি নাকি বলতা হয়ে ভেতরে ঢুকে যেতে পারেন এবং যার বাড়িতে উনি এই তস্কর কর্মটি করবেন তার মাথার কাছে বসে উনি তার নিঃশ্বাস গুনে বলতে পারতেন যে লোকটি কতটা ঘুমিয়ে আছে শীতকাটি বানাতেন অসামান্য কিন্তু তাদের পয়সাগুলি খুব ছিল দানেশ অপূর্ব রূপবান 
দাদামশাই তার সঙ্গে চলে যেতেন মাছ মারি তো এই দেশকে তো আর আমি খুঁজে পাবো না এই দেশ তো নেই এ পথে আমি যে গেছি বারবার বলি তো একদিন আজ কি ফুটিল চিহ্ন তাহার উঠিল গাছের ঘাসের তৃণ ফলে আমি আমার আমার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই আহ রূপকথারই মৃত্যু হবে আমি চাই সেটা আমি লিখেওছি ফলে আমার মেয়ে কখনো শুনতেই চায় না বেশিরভাগ সময় যে আমার দেশে কি ছিল আমার স্ত্রীও শুনতে চান না তিনি পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কিন্তু আমার এই যে মনোনবাবু শুনতে চাইছেন বা এই যে নেতাজি সুভাষ ওপেন ইউনিভার্সিটি শুনতে চাইছেন আমাকে সুযোগ দিয়েছেন একটা বলার এই যে দেশ পাবলিশিং বইটা ছেপেছে দেশভাগ থেকে নকশাল বাড়ি বা যে লিটল ম্যাগাজিন গুলো এই লেখাগুলি ছেপেছি তারা শুনতে চায় তারা প্রজন্মের বেদনা শুনতে চায় বাঙালির নারীর স্পন্দন ধরে তারা জানতে চায় এতদিন কোথায় ছিলেন পাখির নেড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন তো এই এই অভিঘাত নিয়ে বেঁচে আছে দেশভাগের প্রলম্বিত যন্ত্রণা অস্ত্ররেখা পূর্বপুরুষ পূর্ব নারীদের কাছে শোনা নানা কষ্টের কথা পাশাপাশি ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের সঙ্গে মিশে তাদের যন্ত্রণার কথা বলা তাদের কথা ভাবা যে তারাও তো চলে গেছেন এখান থেকে মক্তব ছেড়ে মাদ্রাসা ছেড়ে পূর্বপুরুষের ভিটে বাটি ছেড়ে সমাধিভূমি ছেড়ে ঈদগাহ ছেড়ে তারাও তো চলে গেছেন মসজিদটি ছেড়ে তারাও তো চলে গেছেন তাদের কথা শুনেছি এই শুনতে শুনতে জীবনের গভীর থেকে এক বিষাদ প্রাসাদ তৈরি হয়েছে সেই প্রাসাদ ভাঙা সেই প্রাসাদের কোন দরজা নেই জানলা নেই সব নিয়ে গেছে তস্করে কিন্তু প্রাসাদটা আছে আমি চোখ বুঝি মাঝে মাঝে আমার মা বাড়িকে দেখতে পাই আমার মা বাড়ি আমাকে আচ্ছা নাকি ডাকে আমার পিতৃভূমি যেখানে যা পদ্মা গ্রাস করেছে সেখানে বাবার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো একজন ইসলাম ধর্মের মানুষ আমার ঠাকুরদার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো নিমাই তার নাম তিনি ঠাকুরদার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতেন কারণ ঠাকুরদার কাজ ছিল সন্দেশ বা পরোপকার করা বিশেষ করে তথাকথিত প্রান্তিক এবং অন্তর্জ মানুষের সঙ্গে এবং যারা ওই ভাঙ্গি ম্যাথর ইত্যাদি তাদের বাড়িতে গিয়ে তিনি কাজ করতেন নানা রকম মানে তাদের ভালো কিভাবে হবে কিভাবে তারা চিকিৎসা পাবে ইত্যাদি ইত্যাদি এইসব তিনি ডাক্তার ছিলেন না একটা লোকাল ব্যাংকে চাকরি করতেন কিন্তু ওই রকম চমৎকার গান গাইতেন শৌখিন মানুষ তিনি ফিরতেন অনেক রাতে লন্ঠন এবং লাঠি নিয়ে তার সঙ্গে কুইঞ্জা বলে একজন থাকতেন আর থাকতেন নিমাই তার প্রাণের বন্ধু যিনি ইসলাম ধর্মের মানুষ আপাতত এইটুকুই মননবাবু নিজের হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস কিছু বললাম আপনারা অনেকক্ষণ ধরে ধৈর্য নিয়ে শুনলেন আবার যদি কিছু বলেন বলবো নমস্কার নমস্কার